Good morning, everybody. Welcome back to our channel. Welcome back to MicroTech's YouTube channel. So, how's everyone doing today? How is your morning? How is your afternoon? How is your night? I hope you're doing great. I hope you are fine or okay. It doesn't matter. But I'm very excited for this week. I'm very excited for this classes ahead of us that we have still. Estou muito ansioso, espero que todos estejam bem. Estou muito ansioso para nossas aulas aqui estão por vir, né? Porque parece que agora a gente tem uma data para voltar. Então, é mais empolgante, né? Porque daí a gente fica numa contagem regressiva. Eu não sei se estou deixando vocês um pouco ansiosos com essa notícia. Mas, <risos> um, I'm very excited about it. Eu estou muito empolgado com isso. Um, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não sei quase nada ainda sobre, mas... É o que tá nos, nos jornais, né? Então, acho que a maioria de vocês viram. Um, so, today, our class is about third person, again. Então, nossa aula vai continuar falando sobre a terceira pessoa do singular, né? Que é o he, she, it, de novo. But, we are focusing, focusing today on affirmative, negative, interrogative. In, we are focusing today in the affirmative, negative, interrogative form. Alright? Então, a gente vai focar hoje nas formas afirmativa, negativa e interrogativa do third person. Ok? So, let's go. Let's do that. Come on. Ok, so here is the notices. But first, don't forget to be subscribed to Microtech's YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell so you know whenever we upload a brand new class for you or whenever we are live. Ok? So, on Monday... Uh, we post beginner's content. On Wednesdays, we have live classes on YouTube at 3 p.m. And on Fridays, we have we post here advanced content. Então, não se esqueça que na segunda-feira a gente posta nesse canal conteúdo para iniciantes, para quem estava no início da apostila ou para quem tinha acabado de começar o curso. Você, ah, não sei que ponto da apostila eu tô. Se você tinha acabado de começar o curso, você deveria estar assistindo as aulas de segunda-feira. On Wednesdays, nas quartas-feiras, a gente tem as aulas ao vivo, né? Que é sempre um game, uma coisa mais interativa com quem está lá assistindo, então é bem legal. É, é sempre, é sempre quem participa das lives são as mesmas pessoas, né? Então seria legal que todo, pessoas diferentes fossem um, também para ter mais participação, para ter mais envolvimento de vocês lá no chat. É sempre legal essa interação, então é bem legal que vocês estejam lá. Então, se vocês puderem, né? And on Friday, we have advanced content, right? Então, às vezes, a gente posta conteúdo para quem estava, estava no finalzinho do, do livro 1 ou no início do livro 2, da apostila número 2 na Microtech, certo? Então, um, também, se você está achando as aulas de segunda-feira muito fácil, ou se te, você está achando as aulas de sexta muito difícil, troca, tá? Assistir a outra aula. Uh, você também tem essa opção, não tem problema. Só você tem que fazer uma das duas. Ou você pode fazer as duas também se você quiser, mas eu não aconselho porque vai confundir sua cabeça. Porque são temas muito diferentes um do outro. E no momento eles não estão se cumprimentando, né? Um, and forms will be available for a week. Então os forms eles vão estar disponíveis por uma semana. Se você não fez alguma avaliação ainda, nenhum forms, você pode ir lá porque talvez ele seja aberto. Mas eu acho que essa semana eu vou fechar alguns que estão abertos há muito tempo, então fique esperto. So, now let's go. Let's start. Okay, so let's just remember who is the third person, right? Within simple present, we have third person, right? Dentro do simple present, a gente tem a terceira pessoa, que é a terceira pessoa do singular. Who are they? He, she, and it. Eles são he, she, e it, certo? Que eu uso para falar ele, she eu uso para falar ela, e it eu uso para isto, né? Que são para objects, animals and things. Para objetos, animais e coisas. Certo? Um, nem sempre eu, eu preciso estar usando é, nessa, nessa forma, né? De he, she and it. Eu posso usar, em vez de falar he ou de usar o he numa frase, eu posso usar um pronome, um, pronome não, um nome masculino. Ou em vez de usar she, eu posso usar um, um, um nome feminino. Ou em vez de usar it, eu posso falar o nome desse objeto, né? Se meu objeto é uma cadeira ou é uma computadora, ou é um celular, ou é uma garrafa, eu posso usar isso, né? Ou se é um animal, é um cachorro, fala o nome do cachorro, ou é, é sei lá, é um gato, fala o nome do gato, é, enfim. Ou uma coisa, não sei, né? Já falei várias coisas. 
Então, uh, nem sempre vai aparecer dessa forma. Pode ser o nome de alguém, né? Então, o nome dessa coisa, o nome dessa pessoa. Então, fiquem espertos nisso, tá bom? And also remembering that every time that I use simple present, third person, and every time that I talk about it, every time that I write about it, um, I have to um, add a S, E, S, or a I, E, S to the verb, ok? Então, não se esqueça que toda vez que eu for falar, for, falar, for escrever de he, she, and it, né? Da terceira pessoa, dele, de ele, de ela e de isto, né? Numa frase, eu vou ter que adicionar o verbo principal dessa frase, um S, um ES ou um IES, que são as regrinhas que a gente viu na aula passada, certo? Então, dois pontos que são importantes pra gente continuar daqui pra frente. É, a gente vai falar de he, she, and it, que são a terceira pessoa do singular, no... Inglês, certo? Desculpa. Um, and, um, quando, a gente fala, quando a gente fala deles, né? Quando a gente escreve sobre eles, a gente tem que adicionar um S, um S e um IS no verbo. Ou um IS no verbo, sorry. Então, a gente, seguindo as regras que a gente já viu na aula passada, a gente vai ter que adicionar essa, essas letras aí no verbo. O S para a maioria deles, o S para quando termina com S, C, SH, CH, X, Z... E ó, né? Porque o go e o do terminam em ó e a gente adiciona o s. E o is quando o verbo terminar em y. E antes do y for uma consoante, eu tiro o y e adiciono o is. Então essa é a regra, falando bem por cima, porque a gente teve uma aula sobre isso. A aula passada foi toda sobre isso, então não tem por que focar muito nela agora. Certo? So let's move on. Alright, so here I have a list of verbs that I think will be helpful for you guys today. So let's repeat them, alright? The left side first. Vamos repetir o lado esquerdo primeiro, ok? To want. To want. To have. To have. To need. To need. To study. To study. To live. To live. To do. To do, to eat, to eat, great, very good. So now I'm going to say in Portuguese and I want you guys to say in English, all right? Agora eu vou falar em português, eu quero que vocês falam um verbo em inglês. Como eu falo querer, ter, precisar, estudar, morar, viver, fazer, comer. Great, guys. Very good. So, now let's move on to the right side. Vamos pro lado direito da tela agora. Repeat with me, please. To drink. To write. To read. To like. To go. To speak. To watch. Great. Very good. Now, one more time. To drink. To write, to read, to like, to go, to speak, to watch. Nice. Um, now I'm saying Portuguese and I want you to say in English, ok? Vou falar em português, agora quero que vocês falam em inglês, tá? Como eu falo beber, escrever. Ler, gostar, ir, falar e assistir. Very good. Thank you. So let's remember that when I use these verbs in a phrase, I don't write, I don't take to with me, ok? Então vamos lembrar que quando eu escrevo, quando eu uso esses verbos numa frase, né? O to ele não vai comigo, o to ele fica aqui. E eu só escrevo mesmo a palavra que vem depois, né? Que é o verbo em si. Certo? Great. So, for affirmative sentences, I will always use subject plus verb with as, es, or ies plus complement. Ok? So, for affirmative sentences, but we already knew that, um, I'm going to use subject plus verb with as, es, or ies. Plus a 
Complement. Então, para frases afirmativas, né, a gente meio que já sabia disso, já era deduzido, né, pelo que a gente viu no ano passado, mas eu vou usar. Sujeito mais verbo com o S, o ES ou o IES, dependendo da regra que eu tiver que usar, dependendo do verbo que eu usar, né, e meu complemento da frase. And here I have an example that is really simple, um, the same phrase with the three subject. Aqui eu tenho um exemplo que é bem simples, né, do lado esquerdo da tela, que é o mesmo exemplo com as três frases, né. Repeat with me. She goes to school. He goes to school. It goes to school. Great. Aqui eu tenho um, então, ao mesmo verbo, né? Eu usei goes, que é o verbo ir, que é go. Eu adicionei o S, né? Que é a regrinha pra ele. Ela vai pra escola, ele vai pra escola, isso vai pra escola. Certo? And on the right side, we have my... Repeat, guys. My aunt read books. Sorry, my, my aunt reads books. Yes, sorry. My aunt reads books. Great. Leo eats cake. Leo eats cake. The cell phone rings. The cell phone rings. Great. My aunt reads books. Minha tia lê livros. Read é o verbo que eu usei, né? Meu verbo aqui é Tony West, porque ele é a regra geral para ele. Mesma coisa com Leo eats cake. Leo come bolo. Hum, eat, comer, é Tony West, porque é pra regra geral. E the cell phone rings. O telefone, o celular toca, sorry. Um, mesma coisa, né? Ring vai se tocar. E o S... Que eu adicionei porque eu estou falando da terceira pessoa e a regra que mais complementa, que é a regra geral para todos esses, certo? Really easy, not difficult, muito fácil, não é difícil, certo? Um, so now I have some examples here. Eu peguei esse exemplo da Bianca Faria que ela deixou no nosso form na aula passada, que eram para vocês fazerem, era para vocês fazerem seis frases usando o third person. E usando essa regrinha que a gente aprendeu. E eu achei que o da Bianca ficou bem, bem, bem feito, assim. Um, porque o dela, dá pra ver que ela usou o que ela tem aprendido, né? Se ela usou o, o Google Tradutor foi pra ajudar ela mesma, não foi pra fazer o exercício pra ela. Então eu gostei que foi isso. Muitas pessoas também fizeram da maneira correta. Teve a Rafaela, que é a resposta dela hoje. A Kelly Chagas, a Juliana, a Julia Salles, a Joyce Alves. Todos eles fizeram da maneira correta, tá? Tem umas pessoas que tem que tomar cuidado, tomar cuidado com o, o presente, que eu estou falando no presente, né, agora, só que o meu presente, ele é isso aqui, né, ele não continua. Quando ele continua, eu uso o presente contínuo, que a gente viu umas aulas atrás. Então, se a sua frase, você está traduzindo ela em português, isso é em português primeiro, ele está comendo, ela está andando, ela é inteligente, ele é, é estudioso. Se a sua frase ela, ela está, ela está nessa tradução, ou se ela está com endo, indo e ando no final dela, ela está errada, porque ela está no presente, que é contínuo, né? Que é uma ação que é contínua. Quando eu falo assim, eu vou pegar o primeiro exemplo da Bianca. She reads a book. She reads a book. Ela lê um livro. É isso, acabou. Essa é a informação que eu tenho, é no presente. Eu não sei se ela continua a ler o livro, eu não sei se ela leu o livro no passado, eu sei que ela lê um livro. E é isso. Então, pensa nessa informação que é básica, são frases básicas, não são frases que são, um, que a informação, ela, eu tenho mais sobre ela, ou que, e é, só, e é uma frase normal, né, desculpa, é, me perdi no meu pensamento aqui. Mas se a sua frase tem o endo, o indo e ando no final, em português mesmo, você não tá usando o simple present, você tá usando outra regra gramatical, ou você tá fazendo uma frase diferente da qual eu havia pedido, certo? Então, foca só no presente. Ela come, ele bebe, o celular toca. Então, são frases que são no presente normal, né? Que fala de... que estão falando na terceira pessoa. Então, preste atenção. Se você está usando é e está, são e estão, você está usando o verbo to be. Não é simple present, né? Nesse, nesse, é presente, mas não é o simple present em si. E se você está usando na, na sua frase o ing no final dela, ou em algum momento dela ali, você está usando o presente que é contínuo, e não é o simple present 
Que é o que eu quero que vocês usam nesse, nesse caso aqui, tá, gente? Só nesse caso. Que é que eu quero saber se vocês entenderam a aula mesmo. Então, prestem atenção nisso. Então, very good, Bianca Faria, parabéns. She reads a book, she loves chocolate, he studies at university, um, he plays soccer very well, eats like meat, he runs very fast. Então, todas essas frases estão muito bem, com, bem construídas, né? Como eu já tinha, havia dito. Então, se você também... É, se você não fez as frases, você vai ter que fazer elas agora, né? São seis frases que eu pedi pra, pra fazer no Forms da aula passada, usando o he, she, and it, certo? Você não precisa é, fazer igual a Bianca fez, que é só usar he, she, and it. Você pode colocar um nome também, né? Em vez de ela colocar she reads a book, ela poderia colocar é, Maria reads a book. Então, não precisa ser nessa estrutura mesmo, mas se for também não tem problema, porque vai estar correto, certo? Então, você vai construir as suas seis frases agora. Eu vou dar um tempo e eu já volto pra você pra continuar a, com a aula, certo? Se você já fez as suas frases, se você é a Bianca também, ou é a Joyce, ou é a Kelly, ou é a Júlia, porque todas elas que eu vi que fez, né? Well, um, tem mais gente, tá, gente? É porque esses nomes é o que eu lembro de ter visto, que eu lembro agora e que eu anotei aqui. Um, se você é uma dessas pessoas, continua com a aula normal, né? Porque estamos... Está correto. Agora, por exemplo, eu abri aqui só pra ver e tem a resposta da Valéria, que tá muito... É, tá correta também, Valéria, parabéns. Eu não vou ficar falando, senão a aula fica muito grande. Mas, um, todo, a maioria das pessoas estão fazendo é, a fra as frases corretamente. Tem alguns pontos mesmo que vocês têm que tomar cuidado, que é esse que eu havia dito. E eu não vou repetir de novo, porque senão vai ficar longo cada vez mais, né? Mas, agora vocês vão fazer essas frases, quem não fez, com o it... E pra gente continuar na sala, se você já fez, continua na sala normal, ok? Okay, so for negative sentences, now I will have to use does not, okay? Does not is <coughs> what I will use for negative sentences. Now I use does as my auxiliary, all right? Então agora eu vou usar does not para fazer é, frases na negativa quando, for, quando eu estiver falando de he, she and it, okay? Então, o does agora, tá vendo essa palavra aí, o does, tem antes do not? Agora, ele vai ser o nosso auxiliar. Lembra que quando era no simple present, na outra regra, eu usava só o do, né? Quando eu falo de I, you, we, and they, eu uso só o do, certo? Agora, quando eu falo de he, she, and it, eu vou usar o does, certo? E tem a junção dos dois, né? Do does plus not, que fica, repitam comigo, doesn't. 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 Yes, yeah, é uma palavra estranha de falar, né? Mas é doesn't. Ok? Então a junção do does plus not fica doesn't. E doesn't é o meu auxiliar para a negativa agora. Então quando eu quero falar não nessas frases que eu estou fazendo aí, que eu, vou, que eu estiver fazendo, que eu estiver escrevendo, eu vou usar agora o doesn't. E é onde eu uso ele, né? Aí tá a minha estrutura. Subject plus doesn't plus verb plus complement. Ok? Então, como que ficaria nosso exemplo? Vamos repetir? She doesn't go to school. He doesn't go to school. It doesn't go to school. Então, reparem que eu adicionei o doesn't e uma coisa sumiu, né? Se você olhar um, bem, antes na minha frase afirmativa, ficaria She goes to school. He goes to school. It goes to school. O ES do go, ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque ele foi pro doesn't, certo? Então, é, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção agora. Eu não posso ter a mesma frase com as... Ter em uma frase só a, a mesma regra, né, que eu usei. Então, se eu já tenho doesn't na frase, o meu verbo, ele volta ao normal. O que, que ele é voltar ao normal? Ele volta lá na forma que ele estaria se ele... Sem o ES, sem o ES e sem o IES. E agora, nesse slide aqui, a gente vai... Conseguir ver mais isso, né? Negative sentences. Watch out. Watch out é prestar atenção. 
No primeiro exemplo aí que eu tenho. My aunt reads books. My aunt reads books. Certo? Eu tenho reads, que é o verbo que eu tive que mudar, que eu tive que alternar o S, né? Tá vendo que o S tá sublinhado aí pra vocês, certo? Então, quando eu passo essa frase pra negativa, fica My aunt doesn't read books. My aunt doesn't read books. Repitam comigo. My aunt doesn't read books. Great. Então, agora eu falei não. Minha tia não lê livros, certo? E reparem que eu tirei o S do read. Lá, quando eu estava na afirmativa, eu estava com o S. E agora, quando veio para a negativa, eu tirei o S. Por quê? Porque eu já adicionei o doesn't. E o doesn't, ele já faz o trabalho ali com o S dele. Ele já, ele já tem o trabalho pronto para mim. Então, eu não preciso adicionar o S no read. De novo, está, a sua frase estará errada se você escrever My aunt doesn't read books. Então, o S ele tem que ir para um lugar só. E se tem... Se é uma negativa, ele vai ficar no doesn't, certo? Ele não pode estar no verbo, alright? Segundo exemplo aí pra vocês. Leo eats cake. Leo eats cake. Reparem que no eats, né, tem o s, que é a regra, que eu, que é a regra geral, adicionar é s pra todos, certo? Isso falando de terceira pessoa. Na negativa, ficou Leo doesn't eat cake. Repeat with me, repitam comigo. Leo doesn't Eat cake. Ok? Very good. Então, né, de novo, eu sublinhei o S lá no eats, pra vocês repararem que foi isso que eu adicionei. E quando eu adiciono, quando eu vou falar, fazer essa frase na negativa, eu tiro o S, né? Eu não coloco ele mais. Porque já tem aqui no, na negativa, no doesn't. Então é isso que eu quero que vocês fixem agora. Essa regra que eu quero que vocês fixem agora. Certo? E a última, the cell phone rings. The cell phone rings. De novo, eu sublinho o S, porque foi o que eu adicionei, que é o que é diferente. E na negativa, repeat. Um, the cell phone doesn't ring. The cell phone doesn't ring. Right? Então, eu tirei o S, que estaria ali no rings. Né? Eu tirei, ficou só ring, porque já tem no doesn't. Então, não tem necessidade de colocar nos dois. Ah, professor, mas eu já vi gente escrevendo uh, The cell phone doesn't rings. Mas isso é um erro muito comum das pessoas cometerem, principalmente quando elas estão aprendendo essa parte, porque eu cometi bastante, eu, quando eu pego meus, minhas atividades dessa época que eu fazia inglês, eu vejo que eu cometi bastante esse erro, eu deixava o S em tudo, eu não tava nem aí. Mas vocês não podem ser assim porque eu estou ensinando agora. Então aprendem, aprendem com meus erros. Um, então reparem nisso. Essa é a regra que você tem que fixar agora, tá? Pra negativa. Que é, quando eu passo pra negativa, já tenho o S ali no does, isn't. Então, no verbo que vai ser... O verbo sempre vai vir depois do doesn't, tá, gente? Então, ele tem que sair, certo? E uma coisa que vocês têm que prestar atenção, que eu não pus aqui, uh, é que let in study que termina com Y, e quando eu passo lá pro, pro, pra regrinha, fica study yes, yes, certo? Se eu falar assim, um, the student studies... E eu, na hora que eu for passar por, pra negativa, fica The student doesn't study. Eu tenho que voltar aquele Y pro lugar. Então, vai ser mais complicado, porque agora eu reverto uma regra que eu fiz. Uh, eu não adiciono ela. Na verdade, eu vou mostrar aqui pra vocês como vai ficar. Então, repara aqui no canto direito, lá embaixo, eu coloquei a frase pra vocês verem agora o que eu estou falando, né? Eu tenho a frase na terceira pessoa, na formativa, The student studies. O aluno estuda, certo? Um, aí, eu study é o verbo que eu usei, né? Que tem um Y no final. Antes dele é, o, é, uma, é uma consoante. Então, tiro o Y, adiciono o IS. Que está sublinhado aí que vocês estão lendo. Quando eu for para sair isso para negativa, fica the student doesn't study. The student doesn't study. Então, eu reverti a minha, a minha regra, certo? Eu voltei ele pra, ao normal, ao infinitivo. Então, esse IES voltou a ser só um Y. Então, é, esse que você, é isso que você tem que tomar cuidado também na hora de fazer, tá bom? Porque já tem ali o S que vai representar é, essa necessidade que o Richit tem, que é de ter um, um S, um ES, um IES no final dele, e o DOS já tem. Então, o STUDY tem que voltar normal. Então, é essa reversão de, das regras que eu tenho que fazer na minha cabeça, que é o mais difícil, né? Que eu tenho que prestar muita atenção nisso. 
Mas não é tão difícil assim se eu, se eu prestar muita atenção e se eu já saber que isso existe e focar nisso, certo? Now, I want you guys to, to, to take the, that six phrases. Agora eu quero que vocês peguem aquelas seis frases que vocês fizeram pra mim na aula passada ou fizeram agora, pra quem não fez na aula passada, e vocês vão passar aquelas seis frases pra negativa, certo? Então, que é o quê? Adicionar o doesn't e tirar o S do verbo lá, principal, né? Então, passam, vocês irão agora passar aquelas frases que vocês fizeram pra mim para negativa, entenderam? Vou dar mais um tempinho pra vocês e daqui a pouco eu volto. Ok, so now it's time for us to see the interrogative sentences, right? The interrogative form. So, as I was doing before, I'm continuing to use um, does as an auxiliary, ok? Então, como agora é a hora de a gente ver a forma interrogativa, né? Como que eu faço pergunta dentro do, do Simple Pest com a, a, a terceira pessoa do plural? As terceiras, as, as terceira pessoa do plural. Yes? Ok. Never mind. So, um... Eu vou continuar usando o does como meu auxiliar, né? Lembra que antes eu usava o do? E agora eu vou usar o does. Porque o does é o do mais o s, certo? Um, então, seguindo a mesma lógica, eu vou colocar o does sempre no início da frase, certo? Então, o does aqui vai ser o meu auxiliar para a pergunta. Então, toda vez que você estiver escutando alguém falando, ou você estiver lendo, ou você for escrever uma pergunta que estiver falando de... Ele, ela e isto, o does tem que vir no começo e vai indicar aquela pessoa que está te escutando, te lendo, ou até você mesmo, que vai vir uma pergunta por aí, né? Um, então, a estrutura é does plus subject plus verb plus complement, right? O does mais o sujeito mais o verbo mais o complemento. Aí, naquelas frases que a gente tem usado agora, does she go to school? Does he go to school? Does it go to school? Great. Então, não se esqueçam também de colocar o ponto de interrogação no final da frase para concretizar com uma pergunta, né? Question mark at the end of the phrase. So, everyone can notice that is a question, an interrogative sentence, ok? Então, sempre dozen no início da frase, quando eu for fazer uma interrogativa usando he, she and it, certo? E agora eu tenho uh, aqui os interrogative sentences. Watch out, então preste atenção, que é, segue na mesma, uh, no mesmo caminho aí do doesn't com o verbo principal da frase, certo? Agora a gente tem, de novo aí, my aunt read, reads books, my aunt reads books, and o S tá aí, né, sublinhado pra vocês verem, que é o, o S é o adicional da frase, né, que é o que faz, um, seguindo a regra, Lá, que a gente aprendeu na aula passada. E quando eu passo essa frase para interrogativa, fica como? Repitam comigo. Does your aunt read books? Does your aunt read books? Great. Então, um, <coughs> seguindo a, a, o que a gente viu agora, né? Uh, adicionei o does no início da frase, porque eu estou falando, fazendo uma pergunta agora, né? E 
Tá vendo que o meu verbo lá, read, que estava com S na afirmativa, agora ele está sem S de novo? Por quê? Porque esse S já está ali no does, então eu não preciso dele aqui de novo, certo? E eu já vou falar do my pro your que eu troquei aí, que está lá embaixo, né? Tent my for your, my for your, tent my for your. Então vamos lembrar que mais significa meu, né? A gente teve uma aula também só disso lá no começo do, do, das nossas aulas aqui. O, o mais significa meu, e your significa seu. Quando eu estou falando eu, 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 estou fazendo uma frase, então eu estou falando do meu ponto de vista, certo? Então, a tia é minha. E quando eu vou fazer uma pergunta para alguém, eu estou fazendo uma pergunta para você ou para alguém. E geralmente é você que está falando. Então, uh, o que é de você é seu, certo? Então, toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que trocar o my pelo your. Porque... <coughs> Se a, se a frase, no caso, né, gente, estiver na afirmativa e depois eu vou pa, for passar para a interrogativa. Então, eu vou ter que fazer essa troca do my para o your, ok? Então, se você usou no seu, nas suas frases o my, uh, presta atenção que você vai ter que trocar o your quando for para passar elas para a interrogativa. Aí, nosso segundo exemplo. Leo eats cake. Leo eats cake. O s aí está acionado, né, pra, seguindo as nossas regras da aula passada. Como fica aí na interrogativa? Repeat with me, please. Does Leo eat cake? Does Leo eat cake? Very good. Então, adicionei o does no início da frase para indicar que é uma pergunta, né? E essa pergunta está na terceira pessoa. Uh, e o S que tinha lá no meu it, né? Quando a minha frase era na, na afirmativa, ele saiu, porque ele já está ali no does, certo? E o ponto de interrogação no final, de novo, né? Para indicar que eu estou fazendo uma pergunta. E nosso último exemplo, que é The cell phone rings. The cell phone rings. O S sublinhado também, indicando que eu estou seguindo a regra que eu aprendi na aula passada. E como fica essa frase no, um, na interrogativa? Repeat, guys. Does the cell phone ring? Does the cell phone ring? Great. Um, então, de novo, né? O rings, o S que eu tinha adicionado ali em cima... Ele saiu porque já tem ali no does um s, então eu não preciso dele de novo. Isso não importa, né? Se tivesse um is ali, o does ali, eu teria que voltar. Igual eu ensinei lá no, no doesn't study. É a mesma... Você segue sempre o me, a mesma lógica, tá, gente? Não, não muda nada. Só vai mudar mesmo é o, a frase, que antes era negativa e agora é interrogativa. Mas eu vou seguir a mesma regra para os dois, certo? Espero que vocês tenham entendido isso. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me mandar mensagem lá no WhatsApp. Um, e, como estou falando de interrogativa, eu vou focar de novo no interrogative pronouns, ok? Que são qual? Rep repete aí comigo. What, who, where, when, why, whose, how, which. Great, let's repeat just one more time, just to be sure, ok? What, who, where, when, why, whose, which, and how. Sorry, inverti esse aqui no final. Então, o pronome interrogativo, ele serve, é para ajudar aí na minha pergunta, né? Então, da mesma forma que eu vi na aula, na, na aula de só de simple present, quando eu aprendi a fazer a pergunta usando do... Eu vou usar de novo no mesmo jeito, não muda nada. Uh, se eu tenho que usar um pronome interrogativo, né? Se eu for fazer uma pergunta dessas aí, que usando o que, quem, quando, onde, por quê, de quem, como, qual, e eu for usar ela numa frase, eu vou ter que. O pronome interrogativo vem primeiro, depois vem o does, certo? Igual eu tenho no exemplo aí. Why does it cost money? Why does it cost money? Meu pronome interrogativo veio primeiro, depois ele does, e seguiu a minha frase normalmente, como eu aprendi aqui em cima, né? Em cima não, aqui no, nos slides anteriores. Segundo exemplo. How does your mother bake the cake? How does your mother bake the cake? Como a sua mãe uh, faz o bolo, né? De novo, uh, como eu usei o um pronome interrogativo, ele vem primeiro antes do does, Certo? Não muda nada, seguindo a mesma regra. E o último, where does Leo go shopping? Where does Leo go shopping? Que é, 
usei o where, né, no pronome interrogativo, então ele tem que vir antes do does. E é só isso que eu tenho que prestar atenção, tá, gente? Porque como eu estou falando de uma frase interrogativa, o pronome interrogativo sempre vem primeiro se eu for ter que usar na frase, certo? And now, um, it's your turn again, é sua vez de novo. I want you to change that six phrases into interrogative, into the interrogative form. Então, vamos pegar aquelas seis frases de novo que vocês deram pra mim na aula passada e que alguns também devem ter feito hoje, né? E vamos transformar essas frases em interrogativo, tá bom? Então, aquelas seis frases que a gente viu, na aula, é, que vocês postaram pra mim no form, você pega aquelas seis frases de novo e passa ela agora pra interrogativo, que é transformá-las em pergunta, certo? So, I will dar um tempinho de novo para vocês, aí eu já volto. everyone, go check the Google Forms link in the description box for exercises, okay? I'm going to put a space there so you can put the three, uh, the six phrases that you did in the three forms, the interrogative, affirmative and negative, okay? Então, é, o Forms de hoje eu vou deixar um espaço para vocês, que vocês coloquem para mim lá, ou as frases de vocês afirmativas, negativas e interrogativas, ok? As seis frases que vocês fizeram na aula de hoje para eu ver se está tudo certinho, ok? And that's it for today's class. Thank you guys so much for watching. Thank you for listening. And thank you, thank you for being here with me. I really appreciate it. You know that. Um, don't forget to be subscribed to our channel and to hit the notification bell. So you know whenever we upload, I bring a class for you. And whenever we go live, okay? I'll wait for everybody on Wednesday at 3 p.m. We have our live. Don't forget it. And that's it, okay? I'm really excited to come back and to see all of you. So, I see you soon. Okay, bye-bye. Thank you.